মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড বা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের কাজ মূলত লেখালেখির কাজ এখানে মূলত ধরেন দরখাস্ত লেখা একটা অফিসের দরখাস্ত লেখা কোশ্চিন টাইপ করা মানে যাবতীয় যত রকম লেখালেখির কাজ আছে সবই এই মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মাধ্যমে করা হয় তো মূলত আপনি লেখালেখির প্র্যাকটিসটা কিভাবে করবেন তার জন্য আমাদের সিট আছে সেটা সিটের ডাউনলোড লিংক অর্থাৎ সিট আপনি কোথায় পাবেন সেটার ডাউনলোড লিংক আমাদের চ্যানেলের ডিসক্রিপশন বক্সে রাখা আছে ওখান থেকে আপনি সিটগুলো ডাউনলোড করবেন কারণ সিটে বিস্তারিত লেখা আছে কিভাবে আপনি টাইপ প্র্যাকটিস করবেন প্রতিটা লেসন বাই লেসন আছে বাংলা কিভাবে প্র্যাকটিস করবেন ইংরাজি কিভাবে প্র্যাকটিস করবেন মোট দুইটা সিট আছে ওগুলো যদি ফলো করেন আশা করছি আপনার টাইপের লেখালেখির কাজটা সম্পূর্ণভাবে শিখে ফেলবেন তবে আমি কিছুটা দেখিয়ে দিই সাধারণভাবে আচ্ছা আমরা কিবোর্ডে বাম হাত কিবোর্ডের উপর মাউসের বাম হাত যেখানে কানি আঙুলটা রাখব এ এর উপর তারপরের আঙুলটা রাখব এস তারপরের আঙুলটা রাখব ডি এর উপর তারপরের আঙুলটা রাখব এফ এর উপর আমরা ডিসপ্লেতে দেখতে পাচ্ছি কিভাবে হাতটা রাখব ছবির মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছেন তারপর ডান হাতটা রাখব জে এর উপর তারপর কে এল তারপর সেমি কলনের উপর ধরুন আমরা এগুলো সব টাইপ করলাম এখন যেহেতু মূলত আমরা ফাংশানের কাজ শিখব এগুলোকে কিন্তু বলা হয় ফাংশান অর্থাৎ এটা একটা ফাংশানের কাজ এই হোম মেনু এটা একটা ফাংশানের কাজ এটা একটা ফাংশান এটা একটা ফাংশান আমরা মূলত ভিডিওর মাধ্যমে সম্পূর্ণ ফাংশানের কাজগুলোই দেখব তারপরে যেহেতু সিট আপনাদেরকে সিট আপনাদের আছেই সিটের মাধ্যমে লেখা কিভাবে প্র্যাকটিস করবেন সেটা সম্পূর্ণ সুন্দরভাবে লেখা আছে ওটা আশা করছি ফলো করবেন তাহলে ভালো মতো শিখতে পারবেন আচ্ছা যেহেতু এখন এটা আমরা একটা কাজ করলাম মানে লেখালেখি করলাম এখন এটা আমরা সেভ করব উপরে লক্ষ্য করেন এখানে লেখা আছে ডকুমেন্ট ওয়ান বা ডকুমেন্ট যাই কথা লেখা থাক ডকুমেন্ট যদি কথাটা লেখা থাকে মানে এই ফাইলটা কোনো নামে সেভ নাই মানে সম্পূর্ণ একটা নতুন ফাইল এটি এটা এখন আমাদেরকে সেভ করতে হবে আচ্ছা সেভ করব কিভাবে সেভ মানে তো আশা করছে বুঝতে পারছেন সেভ মানে হচ্ছে ফাইলটা ভবিষ্যৎ সংরক্ষণের জন্যে যেন দেখা যাচ্ছে এটা আমার একটা সম্পূর্ণ জরুরি একটা কাজ সেটা আমি প্রয়োজন মতো সংরক্ষণ করে রাখতে চাই কারণ ভবিষ্যৎ যেন এটা আবার পরবর্তীতে এডিট করতে পারি প্লাস একটা প্রয়োজনীয় কাগজ যেটা আমি ভালো মতো সেভ করে রাখতে চাই আচ্ছা এটা যদি সেভ করতে চাই তার জন্য এই বাটনে ক্লিক করব যেটাকে বলা হয় অফিস বাটন আমরা মাউসটা এখানে নিয়ে গেলে আপনি নিচে দেখতে পাচ্ছেন যে অফিস বাটন লিখায় আছে এটার উপর মাউসের বাম বাটন একবার ক্লিক করব অর্থাৎ আমরা যে লেখালেখি করেছি এটা আমরা সেভ করতে চাচ্ছি এখানে ক্লিক করার পর এই তিন নম্বর অপশন এখানে আমরা সেভে ক্লিক করব সেভে ক্লিক করার পর এখানে দেখেন অনেকগুলো নাম লেখা আছে ফাইল নেম এই ঘরে অনেক নাম লেখা আছে এগুলো আমরা জাস্ট একবার কিবোর্ডের মাধ্যমে ব্যাক স্পেস এখানে একটা ব্যাক স্পেস নামের বাটন আছে এটা একবার চাপ দিলে সম্পূর্ণ লেখাগুলো মিশে যাবে এখানে জাস্ট আমরা নাম লিখব মানে যে নামে আমরা ফাইলটা সেভ করতে চাই যেমনটা আমি লিখলাম যে কোনো একটা নাম যেমন সাজু ওয়ান টু থ্রি লিখলাম সর্বশেষ আমরা সেভে ক্লিক করব তাহলে আমার ফাইলটা সেভ হয়ে যাবে আচ্ছা এটা আমরা বুঝব কিভাবে যে ফাইলটা সেভ হয়েছে কি না তার জন্য উপরে লক্ষ্য করুন যেখানে ডকুমেন্ট লেখা ছিল এখানে এখন আমার নামে সেভ হয়ে গেছে অর্থাৎ এই নামের দ্বারা আমি বুঝতে পারব যে আমার ফাইলটা আমার নামে সেভ হয়ে গেছে সম্পূর্ণ সাকসেসফুলভাবে আচ্ছা যেহেতু ফাইলটা সেভ হয়ে গেছে এখন এটা আমরা ক্লোজ করব অফিস বাটনে গেলাম দিয়ে সব নিচে ক্লোজে ক্লিক অর্থাৎ ফাইলটা আমরা বন্ধ করে দিলাম মানে জাস্ট আমি আপনাকে দেখাচ্ছি ফাইলটা যদি কখনো বন্ধ হয়ে যায় বা নড়ে যায় ক্লোজ হয়ে যায় তাহলে সেটা ওপেন করবেন কিভাবে একদম আমি বেরিয়েই যাই একদম বেরিয়ে গেলাম এখন যদি আমি আমার ফাইলটা ওপেন করতে চাই মানে যে এটা সাজু ওয়ান টু থ্রিতে কাজ করেছি এখন পরবর্তী দিন ধরেন আপনি কম্পিউটারে বসেছেন এখন আপনি ওই ফাইলটার উপরই কাজ করবেন সেটা এখন কিভাবে ওই ফাইলটা ওপেন করবেন বা ওর উপরে কাজ করবেন সেটাই এখন আমি দেখাবো একইভাবে মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ডে যাই আমরা সেখানে যাওয়ার জন্য একটু স্টার্ট মেনু এটার উপর মাউসের বাম বাটন একবার ক্লিক করব তারপর এখানে মাউসের হুইল নিচে ঘুরাবো তো আমরা মাইক্রোসফট অফিস পেয়েছি এটার উপর মাউসের বাম বাটন একবার ক্লিক করব তারপর নিচে আসি 
ওই যে মাইক্রোসফট অফিস টু থাউজেন্ড সেভেন এটাতে একবার মাউসের বাম বাটন ক্লিক করব এখানে দেখেন এখানে আমাদের একটা ফাঁকা পেজ দেখাচ্ছে যেটার আবার উপরে লেখা আছে ডকুমেন্ট ওয়ান মানে একটা নতুন ফাইল আমি যেহেতু আমার আগেকার ফাইলটা যেটা সাজু ওয়ান টু থ্রি ওটাতে কাজ করতে চাচ্ছি সেটা কিভাবে ওপেন করব দেখাচ্ছি তার জন্য অফিস বাটনে মাউসের বাম বাটন একবার ক্লিক করব তারপর ওপেনে ক্লিক করব ওপেন অর্থাৎ আমি আমার ফাইলটা ওপেন করতে চাচ্ছি ক্লিক করলাম তারপর এখানে লক্ষ্য করেন অনেকগুলো নাম আছে অর্থাৎ নীন অংশগুলো হচ্ছে সবগুলো মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ফাইল আমি যেহেতু আমার সাজু নামের ফাইলটা ওপেন করতে চাচ্ছি তাই এর উপর একবার ক্লিক করব ক্লিক করলে দেখেন এই অংশটা নীল আকারের হয়েছে মানে ক্লিক করলে আমরা বুঝবো যে আসলে ক্লিক হয়েছে কিনা যদি এই অংশটা নীল হয়ে থাকে তার মানে এটা ক্লিক হয়ে আছে অনেক সময় এমনটাও হতে পারে কালো হয়ে থাকলে ক্লিক নাই জাস্ট একবার যদি ক্লিক করি যে নীল অংশ হয়ে আছে তার মানে এটা ক্লিক হয়ে আছে এবার আমরা যেমনটা আমাদের মোবাইল নাম্বারে যদি কাউকে ফোন দিতে চাই তাহলে তো দেখা যাচ্ছে একটা নামে সেভ আছে তার নামে প্রথম অক্ষরটা আমরা চাপ দিই তাহলে ওই নামের মোবাইল নাম্বারটা চলে আসে একইভাবে যেহেতু আমি আমার নাম আমি আমার ফাইলটা সাজু নামে সেভ করেছি তার জন্য আমার নামের প্রথম অক্ষর এস ছিল তাই এখানে আমরা কিবোর্ড থেকে এস চাপ দেব তাহলে লক্ষ্য করেন এখানে এস সিরিয়ালের ফাইল যেহেতু চলে এসছে এখানে এস সাজু টু আছে সাজু ওয়ান টু থ্রি আছে যেহেতু আমরা সাজু ওয়ান টু থ্রি ওপেন করব তাই এখানে আমরা একবার ক্লিক করব ক্লিক করলে দেখেন এই অংশটা নীল হয়ে আছে অর্থাৎ এটা সিলেক্ট হয়েছে নীল অংশ মানে এটা সিলেক্ট হয়ে আছে যেহেতু সিলেক্ট হয়েছে তারপর ওপেনে ক্লিক করব তাহলে দেখেন এই যে লেখাগুলো আমরা লিখে রেখেছিলাম এটা ওপেন হয়ে গেছে আচ্ছা যেহেতু আমরা সেভের কাজ শিখলাম এবং ওপেনের কাজ শিখলাম আশা করছি বুঝতে পেরেছেন সেভ অর্থাৎ ফাইল সেভ করা ওপেন অর্থাৎ আমি সেভ করা ফাইল কিভাবে ওপেন করতে পারব সেটাই দেখলাম এখন আমরা নিউয়ের কাজ দেখতে দেখব আমি আপনাদেরকে প্রত্যেকটা সিরিয়াল বাই সিরিয়াল কাজ দেখাবো আশা করছি মনোযোগ দিয়ে ভিডিওগুলো দেখবেন তাহলে অনেক কিছুই শিখতে পারবেন আচ্ছা নিউয়ের কাজটা আমি মূলত বোঝাই ধরুন আপনি এটা একটা আপনার পার্সোনাল ফাইল বা একটা আপনার বই লিখছেন যেটা বই তো আর একদিনে লেখা হয় না আপনি একটু একটু করে লিখছেন এবং সেভ দিচ্ছেন যেমনটা কথার কথা আমি এই যে বই লিখছি এখন ধরেন আপনি একটা অফিসে কর্মরত আছেন আপনাকে আপনার বস একটা বই লিখতে দিয়েছে বস অর্থাৎ আপনার বড় স্যার একটা বই লিখতে দিয়েছে এখন লিখছেন বই লিখতে লিখতে এখন আপনার স্যার এসে আপনাকে আবার বলছে যে আমাকে একটা নতুন দরখাস্ত লিখে দাও দেখা যাচ্ছে আপনি একটা আপনার কাজ করছেন এখন স্যার এসে আপনাকে বললো একটা নতুন দরখাস্ত লিখে দিতে তার জন্য তো আপনাকে একটা সম্পূর্ণ নতুন পেজ নিতে হবে তাই না কারণ যেহেতু আপনি একটা অলরেডি কাজ করছেনই এখন যদি একটা নতুন ফাইল নিতে চান অর্থাৎ সারের যদি একটা নতুন দরখাস্ত লিখে দিতে চান সেক্ষেত্রে যদি একটা নতুন পেজ অথবা নতুন ডকুমেন্ট নিতে চায় তার জন্য এই বাটন অর্থাৎ মাই অফিস বাটনে ক্লিক করব একবার দেন নিউ বাটনে ক্লিক করব নিউ অর্থাৎ একটা নতুন ডকুমেন্ট আমরা ওপেন করব মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ফাইলগুলোকে ডকুমেন্ট বলা হয় ফাইল বলা হয় এই দুইটা সাধারণত বেসিক ব্যবহার করা হয় আচ্ছা যদি একটা নতুন ডকুমেন্ট অর্থাৎ ফাইল নিতে চাই তার জন্য নিউ একবার ক্লিক করব মাউসের বাম বাটন তারপর এখানে ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্টে ক্লিক থাকবে ব্ল্যাঙ্ক অর্থাৎ একটা ফাঁকা ডকুমেন্ট আমরা নিতে চাচ্ছি এ হলুদ চিহ্নটা হয়ে মানে এটা ক্লিক হয়ে আছে বা সিলেকশন হয়ে আছে যেমনটা নিউ ব্লগে ক্লিক করে দেখেন এটা হলুদ হয়ে গেল মানে এটা এখন সিলেকশন হয়ে আছে ঠিক আছে আশা করছি বুঝতে পেরেছেন যেটা হলুদ চিহ্ন হয়ে সেটাই সিলেক্ট হয়ে থাকে এটা আমাদের দরকার নাই আমরা মূলত ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্টে ক্লিক করব অর্থাৎ ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্ট সিলেক্ট হয়ে আছে তারপর ডান পাশে নিচে চলে যায় ক্রিয়েট এইটাতে মাউসের বাম বাটন একবার ক্লিক করব সাধারণত আপনারা মনে রাখবেন মাউসের বাম বাটনের কাজটা একটু বেশি ব্যবহার হয় সব ক্ষেত্রে মাউসের বাম বাটনটাই বেশি ব্যবহার হয় আর মাউসের ডান বাটনটা খুব কম ব্যবহার হয় এখন লক্ষ্য করেন উপরে ডকুমেন্ট টু লেখা আছে আমি প্রথমে বলেছি ডকুমেন্ট যদি কথাটা নাম লেখা থাকে তার মানে এটা সম্পূর্ণ একটা নতুন ফাইল ঠিক আছে আশা করছি বুঝতে পেরেছেন এখন আমি এখানে সারের দেওয়া দরখাস্ত ইচ্ছা মতোভাবে লিখতে পারি আচ্ছা আপনার সার একটা কাগজে দরখাস্ত লিখে দিয়েছে ওটা আপনাকে কম্পিউটারে কম্পোজ করতে বলেছে অর্থাৎ টাইপ করতে বলেছে আপনি ইচ্ছা মতো লিখলেন 
লিখছেন অথবা দেখা যাচ্ছে স্যার কাগজ দেয়নি আপনাকে বা স্যার আপনাকে মুখে মুখে বলছে যে বরাবর এত 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 বিষয় এত এইভাবে লিখো এখন স্যার যেহেতু বলছে আর আপনি লিখছেন এখন হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে স্যারের একটা ফোন কল আসলো বা মোবাইলে কেউ তাকে কল করলো এখন স্যার দুই মিনিটের জন্য বাইরে গেল ফোনে কথা বলতে আপনি এখন চাচ্ছেন যে যেহেতু স্যার দুই মিনিটের জন্য বাইরে গেল আমি এখন এইটুকু সময় বসে না থাকে আমি যেহেতু আমার আগের পূর্বের বই লিখছিলাম আমি আমার ওই বইটাই লিখতে চাই সেক্ষেত্রে দেখা যায় স্যারের আপনি দরখাস্ত লিখছেন এখন চাচ্ছেন আপনি আপনার বইটাতে আবার কাজ করতে যদি এই ফাইল ওপেন থাকা অবস্থায় যদি আপনি আপনার আগের বইয়ের ফাইলটা ওপেন করতে চান সেক্ষেত্রে মাউসের পয়েন্টারটা নিয়ে এইখানে ক্লিক করব একবার ক্লিক করলে উপরে দেখেন দুইটা ফাইল ওপেন হয়ে আছে যেটা এই যে ফাই সাজু ওয়ান টু থ্রি এটা মূলত আমার আগের ফাইল যেটা আমি বই লিখছিলাম এটাতে জাস্ট একবার ক্লিক করব এখন দেখেন আমার ফাইলটা ওপেন হয়ে আছে অর্থাৎ আমি যেটাতে বই লিখছিলাম সেটাই ওপেন হয়েছে এখন যেহেতু স্যার যতক্ষণ ফোনে কথা না বলে শেষ করে যতক্ষণ না আসছে ততক্ষণ আমি আমার বই লেখার কাজটা করতে পারি কাজ করছি আমি স্যার কথা বলছে ফোনে এখন হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে স্যার চলে আসলো যেহেতু আমাকে আবার স্যারের দরখাস্তের কাজ শুরু করতে হবে আমি যদি আমার কাজটা রেখে আবার স্যারের ফাইলে যেতে চাই সেক্ষেত্রে আবার এখানে যে মাউস পয়েন্টারে ক্লিক করব তারপর ডান পাশে দেখেন ডকুমেন্ট টু লেখা আছে অর্থাৎ এটাতে আমি সারের দরখাস্ত লিখছিলাম তার জন্য এটার উপর যে একবার ক্লিক করব এ তো আবার চলে আসছে এখন আমি এখানে সারের বলা মতো আবার দরখাস্ত লিখতে পারি আশা করছি দুইটা অপশন বুঝতে পেরেছেন আপনি একই সাথে দুইটা বা দুয়ের অধিক পাঁচ ছয়টা কাজ করতে পারেন যেটা এখানে ক্লিক করে তো যেটা ওপেন হয়ে আছে আশা করছি আরও আস্তে আস্তে ভিডিওর মাধ্যমে বুঝতে পারবেন সাধারণত এখানে দুইটাই নেওয়া যায় বা আমি দেখাচ্ছি দুইটা কিভাবে একসাথে তিন চারটা প্রোগ্রাম ওপেন করে কাজ করতে পারবেন সেটাও আমি দেখাবো কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা তাহলে এটা আমরা বুঝতে পারলাম যেহেতু এটা ডকুমেন্ট টু এটা আমরা চাইলে যেহেতু সারের একটা নতুন এটা ফাইল চাইলে আবার আমরা এটা নতুন নামে সেভ করতে পারি তার জন্য ফাইল যদি সেভ করতে চাই আবার অফিস বাটনে ক্লিক করব তারপর সেভে ক্লিক করব। এই যে ফাইল নেম এই ঘরে নাম দি অর্থাৎ যে নামে আমরা ফাইল সেভ করতে চাই যেমন দিলাম অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লিকেশন এখন সেভে ক্লিক করলাম তাহলে আমার ফাইলটা সেভ হয়ে গেল লক্ষ্য করেন এখানে অ্যাপ্লিকেশন নাম চলে এসছে মানে আমার ফাইলটা এই নামে একদম সেভ হয়ে গেছে আশা করছি বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা এটা আমরা ক্লোজ করে দিই এটাতে ক্লিক করলে ক্লোজ করা হয় এখন এটা আমার ফাইলে আছি আমি সাজু ওয়ান টু থ্রিতে আচ্ছা আশা করছি নিউ ইয়ার কাজ বুঝেছেন অর্থাৎ নতুন একটা ফাইল ওপেন করা বা ডকুমেন্ট ওপেন করা না নিউ ইয়ার কাজ হচ্ছে নতুন ফাইল নেওয়া ওপেনের কাজ হচ্ছে সেভ করা ফাইল ওপেন করা আর সেভের কাজ হচ্ছে ফাইল সেভ করা এবার আমরা সেভ অ্যাজ এর কাজ দেখাবো এটা মূলত একটা জরুরি ফাংশান তাহলে চলুন সেভাজের কাজ হচ্ছে ফাইলে পাসওয়ার্ড প্রোটেক্ট করা ধরুন এটা আপনার একটা খুবই জরুরি ফাইল মানে খুবই জরুরি বলতে একান্তই আপনার ব্যক্তিগত জরুরি ফাইল দেখা যাচ্ছে আপনি অফিসে কাজ করছেন যদি কেউ এই ফাইলটা ওপেন করে বসে তাহলে আপনার জন্য সমস্যা হতে পারে মানে আপনি এটাকে যদি পাসওয়ার্ড দিয়ে রাখতে রাখেন তাহলে সহজে কেউ এই ফাইলটা ওপেন করতে পারবে না যেহেতু এটা আপনার জরুরি একটা ফাইল অর্থাৎ আমরা আমরা এই ফাইলটার মধ্যে পাসওয়ার্ড দেবো যেন কেউ আমার ফাইলটা ওপেন না করতে পারে আমার অনুমতি ছাড়া আচ্ছা আমি যদি আমার ফাইলে পাসওয়ার্ড দিতে চাই তাহলে আমার ফাইলটা সেভ থাকা লাগবে এবং ওপেন থাকা লাগবে যেহেতু আমাদের এই ফাইলটা সেভ এবং ওপেন ওপেন আছে আমরা সাজু ওয়ান টু থ্রি দ্বারা বুঝতে পারছি আমাদের ফাইলটা সেভ হয়ে আছে এবং ওপেন হয়ে আছে এবার যদি আমরা এই ফাইলটাতে পাসওয়ার্ড দিতে যাই তার জন্য অফিস বাটনে ক্লিক করব। সে ব্যাজে ক্লিক করব একবার মাউসের বাম বাটন তারপর ডান পাশে লক্ষ্য করে নিচে এখানে আছে টুলস এখানে একবার ক্লিক করব তারপর নিচে গিয়ে জেনারেল অপশন এখানে একবার ক্লিক করব তারপর উপরে লক্ষ্য করেন পাসওয়ার্ড টু ওপেন শুধু ফার্স্টের বক্সটায় মানে এ বক্সটাতে শুধু আমরা ইচ্ছা মতো পাসওয়ার্ড লিখব যেমন আমি লিখছি ওয়ান টু থ্রি আপনি চাইলে ইচ্ছা মতো পাসওয়ার্ড নাম নাম্বার মিশিয়ে দিতে পারেন চাইলে এ বি ওয়ান টু থ্রি বা ইচ্ছা মতো আপনি দিতে পারেন আমি যেমন দিলাম ওয়ান টু থ্রি 
नीचे बक्से किच्छू देवा दरकार नहीं शुद्ध प्रथम बक्से हमारा पासवर्ड दीब बद बाकी एगो अपन किच्छू चेन्ज करा परिवर्तन करा कि कराई लागे ना एबार ओके ते क्लिक करब तर एक ही पासवर्ड जेटा एखे दिए वोटाई आर दीब अर्थात एक ही पासवर्ड दुई बार दीते हैं जो वन टू थ्री दिए इखने दीब वन टू थ्री सर्वशेष ये ओके ते क्लिक करब तर से क्लिक करब पासवर्ड एक्टिव हो गए मैं हमारे सजू वन टू थ्री फाइले हमारे पासवर्ड एक्टिव हो गए अच्छा आसले ये एक्टिव होना ता जो टेस्ट कर देखते चाय तरज अफिस बाटने जाए दे प्रोग्राम क्लोज करी अर्थात हमें देखते जा पासवर्ड आसले एक्टिव होना क्लोजे क्लिक कर लम तपर आर वो फाइल ओपेन करब ओपेन करा आसले जान आशा करी कारण अभी फार्ष्टे देखे कि भाव फाइल ओपेन करते हैं तरज अफिस बाटने क्लिक करब ओपेने एक बार क्लिक करब तर डान पास जेको एक क्लिक अपनी जे नाम जे नाम अपना फाइल सेव कर तर नाम प्रथम अक्षर अर्थात सजू वन टू थ्री तीन फाइल सेव कर नाम प्रथम अक्षर एस तीन एस चाप देव तो नीचे लक्ष्य करें सजू वन टू थ्री आटाते एक बार क्लिक करब नील अंश हो गोटाटा मान य सिलेक्ट हो सिलेक्ट हो क्लिक हो ओपने क्लिक करबा एब लक्ष्य कर इंटर पासवर्ड टू ओपेन फाइल मैं पासवर्ड चाचे पासवर्ड छाड़ा कि आपनर यह फाइल को ओपेन करते पर जेहतु हमें पासवर्ड दिए वन टू थ्री तरह कीबोर्ड थे इंटर बाटन चाप दीब बा माउसर पॉइंटर डे ओके ते ग क्लिक करब ता देखें हमारे फाइल ओपेन हो गए आशा कर बुझते पे एब जेहतु तो हमें पासवर्ड दिए भूलशत तो देखा जापनर आशेपाशे क्यों अपनार पासवर्ड देखे नहीं से तो जेहतु तो अपना ये खूब ही एक जरूरी फाइल पासवर्ड जो क्यों देखे नए तो अपनार जो समस्या है अर्थात अपनी चाचन पासवर्ड परिवर्तन कर दीते एक ही भाव जो पासवर्ड परिवर्तन कर दीते चाहिए एक ही भाव अफिस बाटने एक बार क्लिक करब तपर से बैजे क्लिक कर पासवर्ड दिए भाव ओ जगते गए पासवर्ड चेन्ज करा लक्ष्य करूँ से बैजे क्लिक करी डान पास नीचे टुल से क्लिक करी जेनारे अपने क्लिक करी तपर पासवर्ड टू ओपेन ए बक्स से जस्ट वन टू थ्री देवा इंटर मिसिए नतून पासवर्ड दीब जेमन दिल सत आठ नय सर्वशेष ओके ते क्लिक करब अब एक ही पासवर्ड द्वित बार दीब सत आठ नय सर्वशेष ओके सर्वशेष सेवे क्लिक द्वित पासवर्ड हमारे एक्टिव हो गए आसले एक्टिव होना ता जो टेस्ट कर देखते चाह तर प्रोग्राम क्लोज करी अफिस बाटने एक बार क्लिक करब क्लोजे क्लिक कर लम दे आर फाइल ओपेन करब तर अफिस बाटने क्लिक तब हमें बार बार ओपेन बाटने जावर दरकार ना डान पास लक्ष्य करें एखे रिसेंट डकुमेंट नाम एक फाइल आर्थात हमें जो फाइलगू सर्वशेष ओपेन करगुल एखे धरा था जेहतु तो हमें आगे हमें सजू वन टू थ्री नाम फाइल ओपेन कर लक्ष्य करें फार्ष्टर एक नम्बर हमारे फाइल धरा आ द्वित तो जगह क्ज कर सबग रिसेंटलि रिसेंटलि एखे धरा आ मैं जो फाइल काजगुलगल एखे शर्टकाट भावे धरा था जेहतु फार्ष्ट एखे हमारे फाइलगू पासी तक ओपेने गए कष्ट खोजाखुजी करा को दरकार पड़े ना जो एखे पासी तरह सजू वन टू थ्री तेज जस्ट एक बार क्लिक करब तेल फाइल देखें पासवर्ड चाचे एन जो आगे पासवर्ड दी जो वन टू थ्री हमें सर्वप्रथम दिए से जो दी वन टू थ्री जो ओके ते क्लिक करी लक्ष्य करें बोलते द पासवर्ड इज इनकारेक्ट मैं पासवर्ड हमें भूल दिए अर्थात जेहतु हमें पासवर्ड चेन्ज कर मैं परवर्ती पासवर्डा दीते हैं मैं नतून पासवर्ड सम्पूर्ण रूप में एक्टिव हो गए अच्छा ये केटे दी जेहतु केटे गे मैं आर जे फाइल ओपेन करा लगे अफिस बाटने क्लिक करब तर आर सजू वन टू थ्री ते क्लिक करब एन जेहतु परवर्ती सत आठ नय पासवर्ड दिए वो टाइप करी तर ओके ते क्लिक करी तो हमें लक्ष्य करें फाइल सम्पूर्ण रूपे ओपेन हो गए आशा कर बुझते पे
আচ্ছা এবার আমরা পাসওয়ার্ড একদম বাদ দিয়ে দিতে চাই অর্থাৎ পাসওয়ার্ড আমরা একেবারে রাখবো না মানে যেহেতু আমার ফাইলটা এখন সবাই দেখুক সমস্যা না যে কেউ যদি ওপেন করতে পারে চাইবে ওপেন করতে চাইলে পারবে অর্থাৎ পাসওয়ার্ডটা আমি একদম রিমুভ করে দিতে চাই বাদ দিয়ে দিতে চাই যদি এখন পাসওয়ার্ড বাদ দিতে চাই তার জন্য একইভাবে আমরা অফিস বাটনে যাব সে ব্যাজে একবার ক্লিক করব ডান পাশে নিচে টুলসে ক্লিক করব জেনারেল অপশনে ক্লিক করব সর্বশেষ যে পাসওয়ার্ডটা দিয়েছিলাম এই বক্সটা আমরা ফাঁকা করে দেব অর্থাৎ আমরা পাসওয়ার্ড একদম বাদ দিয়ে দিতে চাচ্ছি মানে পাসওয়ার্ড রাখব না ফাঁকা করলাম তারপর ওকেতে ক্লিক করব সর্বশেষ থেবে ক্লিক করব তাহলে আমাদের পাসওয়ার্ড একদম বাদ হয়ে গেছে আসলে এটা বাদ হয়েছে কি না বা রিমুভ হয়েছে কি না তা যদি টেস্ট করে দেখতে চাই একইভাবে অফিস বাটনে যাই যে ক্লোজে ক্লিক করি অর্থাৎ ক্লোজ করে আমরা ওপেন করব যে আসলে পাসওয়ার্ডটা আমাদের বাদ হয়েছে কি না তার টেস্ট করে দেখার জন্য তার জন্য আবার অফিস বাটনে গিয়ে ফাইলটা ওপেন করে যেহেতু আমার ফার্স্টে ফাইলটা ধরা আছে তার জন্য আমাকে ওপেনে গিয়ে কষ্ট করে খোঁজাখুঁজি করে ওপেন করার দরকার পড়বে না ফার্স্টে এটাতে ক্লিক করলে লক্ষ্য করেন সরাসরি আমার ফাইলটা ওপেন হয়ে গেছে মানে আর কোনো পাসওয়ার্ড চাচ্ছে না আশা করছি পাসওয়ার্ড দেওয়ার বিষয়টা আপনি ভালো মতো বুঝতে পেরেছেন এবার আমরা কাজ করব প্রিন্টের কাজ আচ্ছা প্রিন্টের কাজ মূলত প্রিন্ট দেওয়া আশা করছি সকলে প্রিন্ট মানে জানেন কি তবু আমি বেসিক বুঝিয়ে দিই প্রিন্ট অর্থাৎ আপনি এই লেখালেখি যেটা করলেন সেটা আপনি কাগজের মাধ্যমে বের করতে চান সেটাকে বলা হয় প্রিন্ট অর্থাৎ কম্পিউটারে আপনি যে কাজটা লেখালেখি করেছেন এটা এখন কাগজের মাধ্যমে বের করবেন মানে কাগজে লিখবেন সেটাকে বলা হয় প্রিন্ট এখন আমরা দেখব প্রিন্ট কীভাবে দিবেন বাম্পার সেখানে লক্ষ্য করুন এখানে দেখেন অন অফ অন লেখা আছে অর্থাৎ এই অন যেটা লেখা আছে এটা হচ্ছে আমার টোটাল পেজের সংখ্যা মানে আমি টোটাল কয়টা পেজ নিয়ে এই ডকুমেন্টে কাজ করছি মানে সাজু ওয়ান টু থ্রি ডকুমেন্টে টোটাল কয়টা পেজ নিয়ে কাজ করছি সেটা এখানে আমরা দেখতে পাবো টোটাল আছে আমার একটা পেজ আর আমি আছি এক নাম্বার পেজে এটা দ্বারা বোঝায় আমি কয় নাম্বার পেজে এখন বর্তমানে কাজ করছি আচ্ছা আমি আরও বিস্তারিত বলছি লেখার সব শেষে কার্সার রাখার পর আচ্ছা আর একটা বিষয় যেটা বলা হয়নি আপনি যেটা ডিসপ্লেতে দেখতে পাচ্ছেন আপ ডাউন করছে প্রায় সেকেন্ডের মতো এক সেকেন্ড পর পর কালো যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা আপ ডাউন করছে এটাকে বলা হয় কার্সার নামটা মনে রাখুন এটার নাম বলা হয় কার্সার কার্সার যেখানে থাকে লিখা সেখান থেকে শুরু হয় আচ্ছা কার্সার সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আমি বলবো সমস্যা নাই আচ্ছা আমি লিখার সব শেষে কার্সারটা রাখবো অর্থাৎ এখানে আমি যদি কার্সার আপনার উপরেও থাকে আপনি জাস্ট এখানে একবার মাউসের বাম বটন ক্লিক করবেন তাহলে কার্সারটা নিচে চলে আসবে এখন কার্সার নিচে থাকা অবস্থায় আপনি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল আর ইন্টার চাপ দিব কন্ট্রোল ইন্টার চাপ দিলে নতুন পেজ নেওয়া হয় নতুন পেজ বলতে আপনি যে ফাইলে কাজ করছেন ওর ভিতরে নিচে একটা নতুন পেজ নেওয়া হয় এটা আমি কি কারণে নতুন পেজ নিচ্ছি আমি বোঝাচ্ছি আস্তে আস্তে আমি কন্ট্রোল ইন্টার দিয়ে আরও একটা পেজ নিব মানে জাস্ট এটা আমরা একটা প্র্যাকটিসের জন্যে প্রিন্টের প্র্যাকটিসের জন্যে নতুন পেজ নিছি প্রায় আমি চাপ দিতে আছি কন্ট্রোল ইন্টার আমি প্রায় দশ বার চাপ দিলাম একবার একবার করে এখানে লক্ষ্য করেন আমার টোটাল কিন্তু দশটা পেজ হয়ে গেছে অর্থাৎ আমি কন্ট্রোল ইন্টার দশ বার চাপ দিয়েছি তাই আমার টোটাল দশটা পেজ হয়েছে আর আমি আছি এখন দশ নাম্বার পেজে ঠিক আছে এখন আমি উপরে চলে যাই দেখেন আমি যত নাম্বার পেজে যাচ্ছি এখানে কিন্তু অটোমেটিক নাম্বার উঠছে এখন কিন্তু আছে আমি আট নাম্বার পেজে আরও উপরে যাই এবার লক্ষ্য করুন এখন আমি কয় নাম্বার পেজে আছি এটা এখান থেকে দেখতে পাবো এখন আমি আছি চার নাম্বার পেজে আচ্ছা আরও উপরে চলে যাই মাউসের হুইল ঘুরিয়ে আমি উপরে যাচ্ছি ধরুন আপনি টোটাল দশটা পেজ নিয়ে একটা বই লিখছেন যেটা আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি টোটাল আমার দশটা পেজ আর আমি আছি দশ নাম্বার পেজে অর্থাৎ বর্তমানে এখন আমি দশ নাম্বার পেজে কাজ করছি এমনি কথার কথা ধরুন এই সব পেজগুলো নেই অনেক লেখা আছে যদিও আমরা দেখতে পাচ্ছি পেজগুলো ফাঁকা কিন্তু ধরে নেন আপনি মনে মনে যে পেজগুলো নেই অনেক অনেক লেখা আছে মানে সম্পূর্ণ লোড এখন আপনি এটা প্রিন্ট দিতে চাচ্ছেন 
ওনার টোটাল 10টা পেজ আছে এখন আপনি এগুলো প্রিন্ট দিবেন অর্থাৎ কাগজের মাধ্যমে এক ফাইলগুলো অর্থাৎ লেখাগুলো বের করবেন আমি যদি প্রিন্ট দিতে চাই তাহলে অফিস বাটনে একবার ক্লিক করব তারপর প্রিন্ট বাটন এই তো এটাতে আমরা ক্লিক করব প্রিন্ট দিতে হয় মোট দুইটা স্টেপ ফলো করে যদিও আসলে তিনটা স্টেপ ফলো করতে হয় তবু আমি আপনাকে প্রথমত দুইটা স্টেপ দেখাবো আর একটা প্রপার্টিজের কাজ আছে এটা নতুন অবস্থায় কোনোভাবে বুঝবেন না যে আসলে প্রপার্টিজের কাজ কি আচ্ছা বেসিক আমরা বুঝিয়ে দিই দুইটা স্টেপ কি কি এখানে লক্ষ্য করুন পেজ রেঞ্জ এটা হচ্ছে প্রথম স্টেপ দ্বিতীয় স্টেপ কপিস অর্থাৎ নাম্বার অফ কপিস এইটা হচ্ছে মূল প্রধান দুইটা স্টেপ এর মাধ্যমে আমরা প্রিন্ট দেব এখানে লক্ষ্য করুন কালো বাটনটা কিন্তু অলে টিক চিহ্ন দেওয়া আছে আমরা যদি এখন ওকে করি তাহলে আমার সবগুলা পেজে প্রিন্ট হবে অল বলতে সবগুলা পেজ অর্থাৎ আমার জয়টা পেজ আছে লক্ষ্য করুন এখানে আমার টোটাল দশটা পেজ আছে আমি যদি জাস্ট ওকে বাটনে ক্লিক করি তাহলে একটার পর একটা সিরিয়ালে মোট দশটা পেজ আমার প্রিন্ট হয়ে যাবে তারপর বোঝায় নিচে দেখি কারেন্ট পেজ এইটাতে যদি একবার আমরা মাউসের বাম বাটন ক্লিক করি এটাকে বোঝায় কারেন্ট পেজ মানে আমি যে পেজে বর্তমানে কাজ করছি আমি আসলে এখন কোন পেজে কাজ করছি সেটা দেখব কিভাবে নিচে লক্ষ্য করেন পেজ নাম্বার এক এখন যদি আমি ওকে করি তাহলে শুধু আমার এক নাম্বার পেজটাই প্রিন্ট হবে অর্থাৎ কারেন্ট পেজ আমি আরও ভালোভাবে বোঝাই যে পেজে বর্তমানে কারসার থাকে অর্থাৎ যেটা লাফাচ্ছে সেটাকে বলা হয় কারেন্ট পেজ যেমন আমি নিচে যাই যদিও এখানে অনেক সময় ভুল দেখায় এখন দেখেন এখানে লেখা আছে টু আসলে এটা টু নাম্বার পেজ হলেও প্রিন্টার কিন্তু প্রিন্ট অপশনে কোনোভাবে এটা কারেন্ট পেজ ধরবে না প্রিন্টার সাধারণত বোঝে যে পেজে কারসার আছে অর্থাৎ এটা যেটা লাফা আছে এটা আছে সেটাকে প্রিন্টার কারেন্ট পেজ ধরে এখন এখানে গিয়ে যদি আমি এখানে ক্লিক করি অর্থাৎ কারসারটা আসলো সেটাকে এখন প্রিন্টার কারেন্ট পেজ ধরবে এখন আমি আর একটু নিচে যাই যদিও ডিসপ্লেতে দেখা যায় এটা তিন নাম্বার পেজ কিন্তু এটা কারেন্ট পেজ না যেহেতু আমার কারসারটা উপরেই ধরা আছে লক্ষ্য করেন কারসার এখানে ধরা আছে প্রিন্টার এটাকে ধরবে কারেন্ট পেজ প্রিন্টার কিন্তু এটাকে কখনোই কারেন্ট পেজ ধরবে না এটা যদি অর্থাৎ তিন নাম্বার পেজটাকে আমি কারেন্ট পেজ করতে চাই তাই এখানে ক্লিক করে আমি মাউসের কারসারটা নিয়ে আসব এটা এখন প্রিন্টার এই পেজটাকে কারেন্ট পেজ ধরবে আশা করছি বুঝতে পেরেছেন যদিও এখানে দেখায় তিন আসলে এটা তিন নাম্বার পেজ কিন্তু প্রিন্টারের ক্ষেত্রে কারেন্ট পেজের বিষয়টা আলাদা প্রিন্টারের ক্ষেত্রে কারসার যে পেজে থাকে সেটাই হচ্ছে কারেন্ট পেজ আর এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি আসলে এটা আমার বোঝার জন্য এটা তিন নাম্বারই পেজ আশা করছি বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা এখন আমরা আবার প্রিন্টে যাই আশা করছি অলটা বুঝতে পেরেছেন অল অর্থাৎ সবগুলো পেজ কারেন্ট পেজ মানে বর্তমানটা এখন যেহেতু আমি কারেন্ট পেজে ক্লিক করলাম তাহলে আমার কোন পেজটা প্রিন্ট হতে পারে যেহেতু আমি কারসার তিন নাম্বার পেজে রেখেছিলাম বা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যদিও আমার মনে আছে আমি তিন নাম্বার পেজে কারসার আছে এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন যদি ওকেতে ক্লিক করি তাহলে শুধু তিন নাম্বার পেজটাই প্রিন্ট হবে অর্থাৎ কারেন্ট পেজটা যে পেজে আমার কারসার আছে সেই পেজটাই প্রিন্ট হবে এবার চলে যাই নিচের অপশন পেজেস পেজেসের কাজ হচ্ছে পেজ নির্ধারিত করে দেওয়া মানে ধরেন টোটাল আপনি দশটা পেজ নিয়ে কাজ করছেন তো এর মধ্যে থেকে সবগুলো পেজ প্রিন্ট আপনার দরকার নাই এর মধ্যে থেকে শুধু আপনার এক নাম্বার পেজ প্রিন্ট দরকার কমা পাঁচ নাম্বার পেজ প্রিন্ট দরকার কমা সাত নাম্বার পেজ প্রিন্ট দরকার আপনি যদি কমা কমা দিয়ে এইভাবে লিখেন এক কমা পাঁচ কমা সাত তাহলে আমার এই দশটা পেজের ভিতর থেকে এক নাম্বার পেজ পাঁচ নাম্বার পেজ এবং সাত নাম্বার পেজ প্রিন্ট হয়ে যাবে আশা করছি বুঝতে পেরেছেন এমন কি কমে দেওয়ার পর যদি আমি নয়ও লিখি তাহলে এক নাম্বার পাঁচ নাম্বার সাত নাম্বার এবং নয় নাম্বার পেজ প্রিন্ট হয়ে যাবে কমা দিয়ে যদি লিখি তাহলে সিঙ্গেলভাবে প্রিন্ট বের হয় মানে একটার পর একটা এক পাঁচ সাত নয় এভাবে প্রিন্ট হবে আর যদি আমি এইভাবে লিখি ব্যাক স্পেস দিয়ে এটা মিশাছি এক দে এটাকে চিহ্ন এটা চিহ্ন যেটাকে বলা হয় হাই পেন এটা কল ক্লিক করার পর যদি পাঁচে ক্লিক করি তার মানে এখানে বোঝাচ্ছে এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত যতগুলা পেজ 
আছে সবগুলা পেজে আমরা প্রিন্ট দিতে পারবো অর্থাৎ এক এবং পাঁচ সহ মানে এক নম্বর দুই নম্বর তিন নম্বর চার নম্বর পাঁচ নম্বর এ টোটাল পেজ সিরিয়ালে পাঁচটা পেজ প্রিন্ট হয়ে যাবে এটার দ্বারা বোঝাচ্ছে এক থেকে পাঁচ নম্বর পর্যন্ত সবগুলা পেজই আমরা প্রিন্ট নিয়ে নিতে পারবো আশা করছি বুঝতে পেরেছেন কমার ক্ষেত্রে সিঙ্গেল সিঙ্গেল এবং যদি এক হাই পেন পাঁচ দিই তাহলে এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত যতগুলা পেজ আছে এক পাঁচ সহ সবগুলা পেজই প্রিন্ট হয়ে যাবে আচ্ছা তাহলে প্রথম স্টেপ আমাদের বোঝা গেল পেজ রেঞ্জের অপশনটা বোঝা গেল আশা করছি বুঝতে পেরেছেন এখানে আমরা জাস্ট এমনি সিলেক্ট করলাম এক নাম্বার পেজ কমা এবং পাঁচ নাম্বার পেজ আমরা প্রিন্ট নিব এবার চলে আসে দ্বিতীয় স্টেপ যেটা নাম্বার অফ কপিস এখানে লক্ষ্য করুন সিলেক্ট করা আছে এক এটার দ্বারা বোঝায় আমরা প্রতিটা পেজ কয় কপি করে প্রিন্ট নিতে চাই সাধারণত সবাই একটা পে প্রতিটা পেজ এক কপি করে প্রিন্ট নেয় আমরা চাইলে প্রতিটা পেজ দুই কপি বা তিন কপি বা পাঁচ কপি ইচ্ছা মতো কপি আমরা নিতে পারি দেখা যাচ্ছে আমার এক নাম্বার পেজটাও দুই কপি প্রিন্ট দরকার এবং পাঁচ নাম্বার পেজটাও দুই কপি প্রিন্ট দরকার তার জন্য উপরে এই বাটনটা লক্ষ্য করেন এটাতে যদি মাউস ক্লিক করি তাহলে দেখেন দুই নাম্বার অর্থাৎ পেজ বাড়ছে আবার উপরে ক্লিক করলে বাড়বে তিন হচ্ছে উপরে ক্লিক করলে চার হবে আর যদি কমাতে চাই মানে তিন নিব আমরা তিনটা কপি সেক্ষেত্রে নিচের বাটনটায় ক্লিক করব যতবার ক্লিক করব কমবে আশা করছি বুঝতে পেরেছেন উপরে যতবার ক্লিক করব বাড়বে নিচে যতবার ক্লিক করব কমবে যেহেতু আমার প্রতিটা পেজ দুই কপি করে দরকার অর্থাৎ দুই কপি করে প্রিন্ট দরকার তাই আমি দুই সিলেক্ট করলাম প্রতিটা পেজ বলতে গেলে যেমন এক নাম্বার পেজও হবে দুই কপি পাঁচ নাম্বার পেজও হবে দুই কপি আশা করছি বুঝতে পেরেছেন নাম্বার অফ কপিস বলতে প্রতিটা পেজ কয় কপি করে প্রিন্ট নেবেন আমি যদি এখানে সাত নাম্বার পেজটাও অ্যাড করি তাহলে আমার এক নাম্বার পেজটাও হবে দুই কপি প্রিন্ট পাঁচ নাম্বার পেজটাও হবে দুই কপি প্রিন্ট এবং সাত নাম্বার পেজটাও হবে দুই কপি প্রিন্ট মানে টোটাল আমার ছয়টা পেজ প্রিন্ট বের হবে আমি যদি এখানে তিনও ক্লিক করি তাহলে প্রতিটা পেজ আমার তিন কপি করে প্রিন্ট হবে মানে এক নাম্বার পেজও হবে তিন কপি প্রিন্ট পাঁচ নাম্বার পেজও হবে তিন কপি প্রিন্ট এবং সাত নাম্বার পেজও হবে তিন কপি প্রিন্ট তারপর যদি ওকেতে ক্লিক করি তাহলে অটোমেটিক আমার প্রিন্ট হয়ে যাবে এটা আসলে প্রিন্ট আমরা প্রিন্টার মেশিনের মাধ্যমে দিতে পারি প্রিন্টার মেশিন আশা করছি সবাই চিনেন আচ্ছা তাহলে বোঝা গেল আর একটা সর্বশেষ প্রপার্টিজের কাজ আছে এটা আমি পরবর্তী লেসনে আপনাদেরকে ভিডিওর মাধ্যমে দেখিয়ে দিব এটা যেহেতু একটু বাইরের অংশ তো নতুন অবস্থা এটা মনে রাখতে পারবেন না আশা করছি বুঝতে পেরেছেন মূলত পেজ রেঞ্জ হচ্ছে প্রথম স্টেপ দ্বিতীয় হচ্ছে নাম্বার অফ কপি দুইটা অপশনে সিলেক্ট করতে হয় বাদ বাকি নিচে যেগুলো আমরা দেখছি এগুলো কিচ্ছু পরিবর্তন করা লাগে না এমনকি এগুলো পরিবর্তন করা লাগে না শুধু প্রপার্টিজটা বাদে আশা করছি বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা যেহেতু আমরা এতগুলো ফাঁকা পেজ নিয়ে নিয়েছি প্র্যাকটিসের জন্য মানে আমরা একটা কাজ শিখলাম প্রিন্টের কাজ তার জন্য ফাঁকা পেজ নিয়ে নিয়েছি এই পেজগুলো আমার ডিলেট করে দেওয়া দরকার আচ্ছা এবার ডিলেট করব কিভাবে তার জন্য সব উপরে চলে যায় মাউসের হুইলটা ঘুরিয়ে আমরা সব উপরে আসলাম অর্থাৎ এক নাম্বার পেজে আসলাম এক নাম্বার পেজে যে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি এটা আমাদের এক নাম্বার পেজ এখন এখানে ক্লিক করে আমরা কার শার্টটা নিয়ে আসবো যেহেতু আমরা অলরেডি নয়টা ফাঁকা পেজ নিয়ে নিয়েছি সেটা আমাদের ডিলেট করা প্রয়োজন তার জন্য কিবোর্ডের দেখেন একটা ডিলিট বাটন লেখা আছে ডি ই এল ই টি ই এ বাটনটা জাস্ট আমরা চেপে ধরব তাহলে লক্ষ্য করেন নিচে আমরা যতগুলো পেজ নিয়েছিলাম সবগুলো পেজই আউট হয়ে গেছে অর্থাৎ ডিলেট হয়ে গেছে সেটা বুঝবেন কিভাবে এখানে লক্ষ্য করেন যেখানে দশ লেখা ছিল টোটাল সংখ্যা এখন আছে মাত্র একটা পেজ অর্থাৎ আগের অবস্থায় আমরা চলে এসেছি আশা করছি বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা প্রিন্ট অপশনের কাজ গেল এখন যদি আমরা এই অপশন যেটা দেখতে পাচ্ছি এটাতে যদি ক্লিক করি আরও আমরা তিনটা ফাংশন দেখতে পাচ্ছি মূলত এ প্রিন্ট আর এ প্রিন্ট একই কাজ কুইক প্রিন্টটা সাধারণত ব্যবহার হয় না আমরা এবার দেখব প্রিন্ট পিভি এর কাজ প্রিন্ট পিভি এর কাজ মূলত প্রিন্টের পূর্বের অবস্থায় দেখা অর্থাৎ আপনি যে কাজটা করলেন এটা আপনি কাগজে প্রিন্ট না দিয়ে কম্পিউটারের মাধ্যমে দেখতে চান যে আসলে আমার পেজটা প্রিন্ট দিলে কেমনটা দেখাবে সেটা আপনি প্রিন্টারে প্রিন্ট না দিয়ে কম্পিউটারের মাধ্যমে দেখতে পাবেন যে আসলে সেটা প্রিন্ট দিলে কেমন দেখা যায় সেটা দেখার জন্য 
अफिस बाटने जाब प्रे पॉइंटा क्लिक करब तर प्रिंट पीभिए क्लिक करब तो लक्ष्य करें सम्पूर्ण पेजटा एक सम्पूर्ण पेजे देखते पासी आसले प्रिंट दी पेजटा केमन आसमें जो ये बड़ो कर देखते चाहिए ये पास लक्ष्य करें प्लस तीन यहाँ जस्ट हमें क्लिक करब जो तो बार क्लिक करब पेजटा जूम होर्थात बड़ो हो यह देखते पर लक्ष्य करें अपन पेजटा प्रिंट दी ए रकम आसा कागजे जो प्रिंट दें सम्पूर्ण ये आसपर जमन ए रकम गैप थक बामे ए रकम गैप थक डने यकम गैप और नीचे एतगुल्ला गैप ए पेजटा जो छोटो करते चाहिए मैं आगे अवस्था सम्पूर्ण पेजटा एक भाव देखते चाहिए तरह माइनस क्लिक करी तब देखें पेजटा छोटो होने सम्पूर्ण पेजटा एक आकारे देखते मैं एक पेज जो प्रिंट दें ये अपन पेजटा आस आशा कर बुझते पे जो अपन क्लोज करते चाहिए क्लोज प्रिंट प्रिव्यू ये क्लिक करब ता क्लोज हो ग आशा कर बुझते पे मूलत अफिस बटने काज देखी हमें निर का देखल ओपन काज देखल सेभर काज देखल सेवैजर काज देखल प्रिंटर काज देखल मूलत मूलत यचटा फांगशन ही सब बस जरूरी बद बाकी प्रिपेयर सेंट पब्लिक से तीनटे फांगशन बस व्यवहार है ना हमें मूलत सब जगह जरूरी अर्थात जगह वे क्च करते गए बसि व्यवहार है सेगल अपन के देखिए थकब आशा कर बुझते पे मूलत प्रिंट पर्त क्च बद बाकी तीनटे व्यवहार है ना क्लोज मान तो जानें प्रोग्राम बंद कर देवा तपर एखे सब जरूरी अड अपनर क्ज आता जो एक एक्सपार्ट हमें अपनारा तक हमें देखिए देव सर्वशेष एक्सिट मान जस्ट एक्सिट वार्ड मान एकदम बैरिए जावा मैं ये प्रोग्राम एके बारे क्लोज कर दीते जा बंद करा से एक्सिट वार्ड ये एक्सिट और ये डान पास देखते पासी क्रस ये बला है आज के टुकु शेष करवर्ती सामने परवते बदबाकी सब क्या टू जेड देखिए देव आज के पर्यत भलो थकबें